సో వెల్కమ్ ఎవరిబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ సెల్ఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్ అనమాట సో ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే డిఎన్ఏని వాడి నానో పార్టికల్స్ అనేవి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో వాటికి అవే ఆర్కిటెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఏదైతే ప్రాసెస్ వాడతారో దాన్ని సెల్ఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్ యూజింగ్ డిఎన్ఏ అసిస్టెన్స్ అంటారనమాట సో as you can see on the screen the assembly of nanoparticles into ordered architecture is a potential way to achieve further construction and miniaturization of electronic and optical devices so eppudaithe meeru ipudu computers unnai vaadi size roju roju ki enduku anta chinna ga avutundi because of input of more memory into the same size of em antaru danni ఐసిస్ అనమాట సో ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చిప్స్లో మనం ఎప్పుడైతే మీనియేచరైజేషన్ తీసుకురాగలమో సో సైజ్ ఇంకా కాంపాక్ట్గా చేయగలం సో దానివల్ల దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అలా అవ్వాలంటే నానో స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వాలి డెవలప్ అవ్వాలి సో అందుకని ఈ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే వేరియస్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ మెథడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ హైడ్రోఫోబిక్ ఫోర్స్ కోవలెంట్ బాండింగ్ అండ్ సింథసిస్ అండ్ మై బయోమైక్ మాలిక్యులర్ ఇంట్రాక్షన్ సచెస్ డిఎన్ఏ హైబ్రైజేషన్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు కన్స్ట్రక్ట్ నానో స్కేల్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ బీ యూస్డ్ so to make uh, nano materials so one of them is uh, sol gel procedure edaithe mana mana paatha video lo teskunnamo so however preparing extended two and three dimensional architectures with synthetically programmable building blocks and assembly parameters remains challenged faced by nano particle based on materials of chemical assembly so enante ఏది మేము మనం చూసుకున్నామో ఇప్పుడు ఇది సాల్ జెల్ మెటర్ కానివ్వండి వెట్ రిడక్షన్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు మీకు కావాల్సిన షేప్లో కానీ సైజ్లో కానీ ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ స్ట్రక్చర్ అనేది నానో పార్టికల్స్లో మీరు ఫామ్ చేయలేరు బికాస్ అది మీ కంట్రోల్లో ఉండదు వన్స్ ఇట్ గోస్ట్ నానో స్కేల్ ఇన్ దీస్ మెథడ్స్ సో ఈ మెథడ్స్లో నానో స్కేల్లో మీరు కేవలం వాటి సైజ్ అంటే వాటి అమౌంట్ ఆర్ ఎంత కాంబినేషన్ అవుతుందో ఆర్ ఎంత స్కేల్లో అది కంబైన్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే మీరు ఆపగలరు కానీ ఏ షేప్లో ఏ స్ట్రక్చర్లో అది ఫామ్ అవుతుందో అనే దాన్ని మాత్రం యూ కెనాట్ రెసిస్ట్ అనమాట సో అందుకని ఈ డిఎన్ఏ అసెంబ్లీ వాడతారు సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సబ్స్ట్రేట్ తీసుకుంటారు అనమాట సో ఆ సబ్స్ట్రేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్స్ట్రేట్ మీద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఎన్ఏని ఏమంటారు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తారు సో దే యాక్చువల్లీ ఎంబెడ్ డిఎన్ఏ అనమాట సో ఆ డిఎన్ఏని ఎంబెడ్ చేశాక దాని మీద వేరే మెథడ్స్ ద్వారా ఫామ్ అయిన నానో పార్టికల్స్ని దాని మీద రీఎంబెడ్ చేస్తారు అనమాట సో ఎప్పుడైతే అది చేస్తారో ఈ డిఎన్ఏకి హైడ్రోఫోబిక్ మరియు హైడ్రోఫిలిక్ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో ఆ హైడ్రోఫోబిక్ పార్ట్కి ఈ యొక్క నానో పార్టికల్ ఏదైతే మీరు ఎంబెడ్ చేశారో అది వెళ్ళి అటాచ్ అవుతుంది సో అలా అటాచ్ అవ్వడం వల్ల సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చెప్పచ్చు సో ఏ షేప్లో అయితే ఈ డిఎన్ఏని మీరు ఎంబెడ్ చేస్తారో ఏ స్ట్రక్చర్లో అయితే మీరు డిఎన్ఏని ఎంబెడ్ చేస్తారో అదే షేప్ మరియు స్ట్రక్చర్లో మనకి నానో పార్టికల్స్ నా నానో మెటీరియల్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది సో ఈ ఎంబెడింగ్ ఆఫ్ ఏమంటారు డిఎన్ఏ అనేది ఈజీ అంటారా సో ఎంబెడింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ ఈజియర్ దెన్ ఎంబెడింగ్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్ అనమాట సో ఈ నానో పార్టికల్స్ కంటే డిఎన్ఏని ఎంబెడ్ ఈజీ బికాస్ ఆఫ్ లేజర్ మెథడ్ అనమాట లేజర్ ఎంబెడింగ్ మెథడ్ సో లేజర్ ఎంబెడింగ్ మెథడ్ వాడి మీరు మీకు కావాల్సిన షేప్ మరియు స్ట్రక్చర్లో డిఎన్ఎన్ ఎంబెడ్ చేయొచ్చు సో ఆ ఎంబెడ్మెంట్ అయ్యాక 
దాని మీద రీ ఎంబెడ్మెంట్ ఆఫ్ ఏమంటారు నానో పార్టికల్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ గెట్ ద డిజైర్డ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ నానో మెటీరియల్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్ మీరు సెల్ఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ డిఎన్ తెలుసుకున్నారు కదా సెల్ఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్ యూజింగ్ డిఎన్ అసిస్టెన్స్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద వీడియో సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి బికాస్ వంశీ భవన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఛానల్ ఆన్ యూట్యూబ్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనమాట థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్